nosso gabinete estamos promovendo três oficinas que diz respeito ao que é a Rio Mais 20, o que mudou em 20 anos e também fazendo um recorte na nossa temática, que é a política de igualdade racial, que precisa ser aprofundada com o tema racismo ambiental. Racismo ambiental que tem um de seus pilares a questão da territorialidade, aonde os quilombolas, os indígenas, as comunidades historicamente discriminadas sofrem na pele no dia a dia. É um conceito novo, mas é um tema muito antigo, digamos assim. Hoje já se faz estudos acadêmicos e a Prefeitura de Porto Alegre, uh, com essa atitude, passa a ser protagonista, toma para si a responsabilidade, tendo em vista que, desde sempre, um dos eixos da gestão é o ambiente. E a gente quer aprofundar essa discussão para ter qualidade e para provocar o um mundo todo para olhar por que o Brasil, que tem 50%, mais de 50% da sua população são afrodescendentes, tem que atentar para essa questão. Não pode ser um debate isolado, é um debate que tem que estar no centro das ações e da discussão de desenvolvimento sustentável. Nós que somos uma potência mundial, que continuamos a crescer a cada dia, temos que ter um olhar pontual para a questão dos negros e negras e para as comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, que são prejudicadas com a exploração. Então, nesse sentido, nós estamos encaminhando um documento, fruto das oficinas, que a gente vai levar a visão do movimento social, do poder público e da academia, fazer o tripé para ter o conjunto necessário e para ter dado científico para apresentar na cúpula dos povos, para se tornar um grande debate a partir do Brasil, do nosso protagonismo que a gente exerce na cúpula das Nações Unidas, para que possa, assim ganhar a sociedade como um todo e que as pessoas possam se apropriar e conhecer um pouco mais, não apenas da questão ambiental, mas do racismo ambiental.